नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं दिसून आल्यानंतर आता राज्यातील महिला मतदारांचा जनाधार वाढवण्यासाठी शिवसेनेनं माऊली संवाद उपक्रम राबवण्याचं ठरवलंय शिवसेना सचिव आदेश बांदेकर महाराष्ट्रातील शेतकरी कष्टकरी आणि समाजातील सर्व घटकातील महिलांशी माऊली संवादच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहे या उपक्रमाची सुरुवात आज पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातून होत आहे गेल्या आठवड्याभरापासून काश्मीरमध्ये सैन्य दलाच्या हालचाली वाढल्या असून दोनशे ऐंशी सैन्यांच्या कंपन्या काश्मीर खोऱ्यात पाठवल्यानंतर आता तब्बल अठ्ठावीस हजार अर्थसैनिक दलांचे जवान खोऱ्यात तैनात करण्यात आले आहेत यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा समावेश आहे श्रीनगरसह काश्मीरच्या इतर अतिसंवेदनशील भागात हे जवान तैनात असणार आहेत जम्मू काश्मीर बाबतचे संविधानातील कलम तीनशे आणि पस्तीस अ काढून टाकण्यात येणार असल्यानं इथल्या परिस्थितीवर नियंत्रण राखण्यासाठी या हालचाली सुरू असल्याची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा आहे कर्नाटक सत्ता संघर्षाचा तिढा अजूनही कायम आहे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या बंडखोर आणि अपात्र करण्यात आलेल्या नऊ आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे अध्यक्षांचा निर्णय अयोग्य आहे त्यांचा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी नऊ बंडखोर आमदारांनी न्यायालयात केली आहे विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार यांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या चौदा बंडखोर आमदारांना दोन पर्यंत अपात्र घोषित केलं आहे मालदीवचे माजी उपराष्ट्रपती अहमद अदीब अब्दुल गफूर यांना भारतात बेकायदेशीर पद्धतीनं प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे ही घटना तमिळनाडूतील तुतीकोरीन येथे घडली आहे अहमद अदीब यांना तुतीकोरीन बंदरावर त्यावेळी ताब्यात घेण्यात आलंय जेव्हा ते भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते असं भारतीय तपास संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे अदीब यांना आयबीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयास याबाबत माहिती देण्यात आली आहे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावताना दिसतीये परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की पंतप्रधान इम्रान खान यांना रोटी आणि नान यांच्या किमती कमी करण्यासाठी कॅबिनेटची बैठक बोलवावी लागली या बैठकीत त्यांनी रोटी आणि नान या जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांचे दर तातडीने कमी करावे असे आदेश दिले आहेत काश्मीर प्रश्नी अमेरिकेची मध्यस्थी हवी की नको हा सर्वच फी मोदींचा निर्णय आहे असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता म्हटलंय काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी मला काश्मीर प्रश्नी मध्यस्थीसाठी मला विनंती केली होती असं वक्तव्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलं होतं मात्र भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं हे वक्तव्य फेटाळ त्यानंतर आता या संदर्भात ट्रम्प यांनी नवं वक्तव्य केलंय काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील दीर्घकाळ चाललेला प्रश्न आहे आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी या दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे मी या प्रश्नात मध्यस्थी करायची की नाही हा मोदींचा निर्णय असेल असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारी आकडेवारी जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे या आकडेवारीनुसार जगातील पाचव्या क्रमांकाला असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची दोन स्थानांनी पीछेहाट झाली आहे युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्सने जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या यादीमध्ये मागं टाकलं असून अनुक्रमे पाचवे आणि सहावे स्थान मिळवलंय त्यामुळे आता भारत या यादीमध्ये सातव्या क्रमांकाला गेलाय विधानसभेतले काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्याला शिवसेनेकडून ऑफर असल्याचा गौप्य स्फोट केलाय आपल्याला वांद्र्यावरून आतापर्यंत किमान पंचवीस फोन आल्याचा त्यांचा दावा आहे राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या रूपाने भाजपाने विरोधी पक्षनेता नेल्यानंतर आता दुसरा विरोधी पक्षनेता शिवसेनेत नेण्याच्या खटपटी सुरू झाल्या असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले त्याचवेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान वर्षा बंगल्यावरून देखील दोन वेळा फोन आल्याचं सांगितलंय या नव्या दाव्यामुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे कोकणातील रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे तर पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूरमध्येही जोरदार पाऊस पडतोय या दोन्ही जिल्ह्यात नद्यांना पूर आल्यानं पुराचा धोका वाढलाय नदीकाठच्या गावांना आणि महाड पोलादपूर येथेही भोंगा वाजवून धोक्याचा इशारा देण्यात आलाय नागरिकांनी सावध राहावे असं आवाहन करण्यात आलंय कोल्हापुरात पाच ऑगस्ट पर्यंत अतिवृष्टी होईल तर पुढील चोवीस तासात रायगडमध्येही अतिवृष्टी होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे 
रशिया आपल्या एअरफोर्ससाठी सुखोई एस यू फिफ्टी सेव्हन हे पाचव्या पिढीचं सेल्ट फायटर विमान विकसित करत आहे भारत सध्या तरी आपल्या हवाई दलासाठी एस सी यू फिफ्टी सेव्हन विमानाचा विचार करत नाही रशियन एअरफोर्समध्ये या फायटर विमानाचा वापर सुरू झाल्यानंतर त्याचं मूल्यमापन करता येईल असं इंडियन एअरफोर्सचे प्रमुख बी एस धानोवा यांनी रशियन दौऱ्यावर असताना सांगितलं एस यू फिफ्टी सेव्हनचा रशियन एअरफोर्समध्ये समावेश झाल्यानंतर या सिंगल सीट ट्वेन इंजिन सुपरसॉनिक विमानाबद्दल निर्णय घेता येईल असंही धनोवा म्हणाले शेअर बाजारात पडझडीचं सत्र सुरूच आहे आज आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सेन्सेक्स पुन्हा साडेतीनशे अंकांनी घसरलाय निफ्टीमध्येही घसरण झालीय शंभरहून अधिक अंकांनी राष्ट्रीय शेअर बाजार कोसळलाय पाच जुलैला अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासूनच बाजारात सुमारे आठ टक्क्यांची घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं ईव्हीएम विरोधात विरोधकांची मोर्चेबांधणी सुरू असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याच मुद्द्यावरून विरोधकांना जोरदार चिंता काढला ईव्हीएम विरोधात आंदोलन करण्याऐवजी जनतेत जावं आम्ही ही कामं करू शकलो नाही भविष्यात ती पूर्ण करू असं सांगितलं तरी जनतेकडून तुम्हाला किमान सहानुभूती मिळेल असा टोला त्यांनी लगावला ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी एकजूट केली तरी काही फरक पडणार नाही असंही ते म्हणाले महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री फडणवीस वर्धा येथे आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला मुंबई ठाणे नवी मुंबईतील अकरावीच्या लाखूर जागा रिक्त राहणार असल्याचं स्पष्ट झालंय तिसऱ्या फेरी अखेर जवळपास पन्नास टक्के जागा रिक्त राहिल्या तिसऱ्या फेरीत पन्नास हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलाय मात्र त्यावेळी जवळपास पंचवीस हजार विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहे अकरावीची तिसरी प्रवेश यात गुरुवारी दुपारी जाहीर झाली अकरावीच्या नियमित फेऱ्यांमधील ही शेवटची फेरी असून त्यानंतर विशेष फेरी सुरू होणार आहे अकरावीला महाविद्यालयांना वाढवून दिलेल्या जागा आणि दहावीला घटलेला निकाल यामुळे यंदा मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे पुण्यातील गणेश पेठ परिसरात बोरा हॉस्पिटल येथे एका जुन्या वाड्याची भिंत कोसळलीय घराची भिंत पडत असल्याचं वेळीच लक्षात येतात आई आणि मुलगा घराबाहेर पडला आणि ते बसावलेत या दुर्घटनेत संबंधित घरातील वस्तूंचं नुकसान वगळता इतर कोणतीही मोठी हानी झालेली नाहीये गुरुवारी मध्यरात्री ही घटना घडलीय पुण्यात गेल्या आठवड्याभरापासून अधून मधून संततधार पाऊस सुरू आहे त्यातच शहरातील मध्यवर्ती पेठांच्या भागांमध्ये अजूनही काही जुन्या वाड्यांमध्ये लोकांचं वास्तव्य आहे हे वाडे मातीचे आणि लाकडी बांधकामाचे असल्यानं पावसामुळे भिजून या वाड्यांची पडझड होत आहे अजूनही नागपूर गुन्हेगारीने घुसमत आहे नागपूरच्या गुजर नगरात एका हत्या प्रकरणातल्या आरोपीच्या कुटुंबियांच्या गाड्यांची जाळपोळ करण्यात आली आहे यामध्ये एक स्कूटर बुलेट आणि एका टेम्पोचं नुकसान झालंय एकोणतीस जुलैला रात्री गुजरनगरमध्ये आनंद शिरपूरकर या तरुणाची हत्या करण्यात आली होती उधारीच्या पैशाच्या वादातून ही हत्या झाली आहे या प्रकरणातल्या आरोपीच्या घरावर काही तरुणांनी दगडफेट केली आणि वाहनांची जाळपोळ केली पोलिसांनी या प्रकरणी पाच जणांना ताब्यात घेतलंय या घटनेनंतर गुजर नगरमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय औरंगाबादमध्ये ओढ्यात वाहून गेलेल्या दोन शाळकरी मुलांचे मृतदेह सापडलेत हे विद्यार्थी सातवीच्या वर्गात शिकत होते तमजिल शेख आणि मिनाज शेख असं दोन्ही विद्यार्थ्यांची नावं आहेत दुपारच्या वेळी शाळेत दप्तर ठेवून जवळच असलेल्या नदी आणि ओढ्याच्या संगमाजवळ चौच्या ते गेले होते या ओढ्याचे खोलीकरण केल्यानं बारा ते पंधरा फुटापर्यंत पाणी आणि गाळ असल्यानं त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही पाय घसरून एक जण पडला असता त्याला वाचवण्यासाठी दुसऱ्याचे प्रयत्न असफल ठरले आणि दोघांचा मृत्यू झाला एसटीची अत्याधुनिक आणि वातानुकूलित ओळख मानण्यात आलेल्या शिवशाहीच्या तपास रेसस्ट बस बंद झाल्या आहेत खासगी बस चालकांनी महामंडळाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत एसटीला कायमचा रामराम टोकला ऐंचना सुदीच्या तोंडावर एसटीच्या ताफ्यातील एवढ्या बस बंद झाल्यामुळे प्रवासी पुन्हा खासगी बसकडे वळण्याची शक्यता आहे कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक व्ही जी सिद्धार्थ यांचा मृत्यूचा तपास करण्यासाठी पोलिसांचं एक पथक स्थापन करण्यात आल्याचं मंगळुरूचे पोलीस आयुक्त संदीप पाटील यांनी गुरुवारी सांगितलं मंगळुरू दक्षिण उपविभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त टी कोंदळराम हे या पथकाचं नेतृत्व करतील आम्ही शवचिकित्सा अहवालाची वाट पाहत आहे त्यातून मृत्यू कशामुळे झाला हे स्पष्ट होईल असं पाटील यांनी मंगळुरू येथे पत्रकारांना सांगितलं सध्या लोकप्रिय मालिका म्हणजे जीवलगा या मालिकेतून अभिनेता स्वप्नील जोशी आणि सिद्धार्थ चांदेकर हे दोघे अनुक्रमे सात आणि नऊ वर्षांनी छोट्या पडद्यावर 
झळकले आहेत विशेष म्हणजे त्यांच्यासोबत अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि मधुरा देशपांडे या अभिनेत्रींनीही स्क्रीन शेअर केली आहे अशा बड्या कलाकारांमुळे प्रेक्षकांना ही मालिका विशेष आवडली आता ही मालिका संपणार असल्याचं सिद्धार्थ चांदेकर आणि स्वप्नील जोशी यांच्या सोशल मीडिया पोस्टरवरून स्पष्ट झालं आहे डोपिंग चाचणीत दोषी ठरल्यानं बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेट संघाचा फलंदाज पृथ्वी शॉवर आठ महिन्यांसाठी निलंबनाची कारवाई केली आहे पृथ्वी शॉ आता पंधरा नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीस पर्यंत क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे पृथ्वी शॉने प्रतिबंधक पदार्थाचं सेवन केल्यानं त्याच्यावर ही कारवाई केली असल्याचं बीसीसीआयने सांगितलं आहे तुर्ता सेमकेन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेन प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार